আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা অফিসের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি فاطمه জান্নাত আইরি রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন ডাক্তাররা শনিবার সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল 683 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হিসাবে একদিনে যা সর্বোচ্চ এই মৌসুমে মোট আক্রান্তের সংখ্যা 10528 জন রাজধানীর সোহরাওয়ার্দি হাসপাতালে রোগীদের প্রচন্ড ভিড় দেখা গেছে শুক্রবার থেকে শনিবার পর্যন্ত এই হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হয়েছে 207 জন যা এই মৌসুমে সর্বোচ্চ অধিক সংখ্যক রোগী ভর্তি হওয়ার কারণে সবাইকে ওয়ার্ডে রাখা সম্ভব হয়নি এজন্য হাসপাতালের বারান্দাতেও ভিড় করছেন রোগীরা হাসপাতালের পরিচালক জানিয়েছেন প্রতিদিন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে অবকাঠামোগত কিছুটা সংকট ও লোকবল কম থাকায় বিপুল সংখ্যক রোগীকে সামাল দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের আর রোগী ও রোগীর স্বজনরা জানিয়েছেন নগর কর্তৃপক্ষের অবহেলায় দুর্ভোগে পড়েছেন তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় বন্যার পানি কমছে তবে অপরিবর্তিত উত্তরাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি এদিকে দুর্গত এলাকাগুলোতে বিশুদ্ধ পানি ও খাদ্য সংকটে বানভাসীদের দুর্ভোগ বেড়েছে কয়েক গুণ যমুনার পানি ধীর গতিতে কমছে সিরাজগঞ্জে তবে কমছে না বন্যার্ততে দুর্ভোগ দুদফা বন্যায় প্রায় 20 দিনের বেশি সময় ধরে পানিবন্দী জেলার বেশিরভাগ মানুষ ত্রাণ তৎপরতা শুরু হলেও তা অপ্রতুল বলছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাই কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্রের পানি বিপদ সীমার উপরে থাকলেও ধরলার পানি বিপদ সীমার নিচ দিয়ে বইছে ফলে বন্যা পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হয়েছে কুড়িগ্রামে বানের পানিতে এ পর্যন্ত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুজন নিখোঁজ রয়েছে ব্রহ্মপুত্র ও ঘাগট নদীর পানি কমতে শুরু করাই গায় বান্ধায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে তবে জনদুর্ভোগ কমছে না বানভাসীদের এদিকে জামালপুরে বন্যার পরিস্থিতি অপরিবর্তিত তবে দুর্গত এলাকায় খাবার ও বিশুদ্ধ পানির অভাব তীব্র জেলায় এখন পর্যন্ত বানের পানিতে মারা গেছে শিশু সহ আটাশ জন শেরপুরের বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও ডুবে আছে চরাঞ্চল ও নিচু কাগুলো মধ্য আফ্রিকার শান্তিরক্ষী মিশনে বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে নিহত সৈনিক আতিকুল ইসলামের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে ঢাকা সেনানিবাসে আতিকুল ইসলামের জানাজায় অংশ নেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ভারপ্রাপ্ত নৌপ্রধান রিয়াল অ্যাডমিরাল মকবুল হোসেন বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল মাসিউজ জামান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানাজার পর সেনাবাহিনীর প্রধান শহীদের সম্মানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এরপর শান্তিরক্ষীর মরদেহ হাতিয়াই নিজ গ্রামে সামরিক মর্যাদায় দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় গত একুশ জুলাইয়ের মধ্যে আফ্রিকান তন্ত্রে জাতিসংঘ মিশনে আতিকুল ইসলাম দায়িত্ব পালনের সময় বিদ্যুৎ পৃষ্ঠ হয়ে মারা যান দর্শক এ ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ বেলা বারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও ফেসবুকে বাংলাভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাভিশনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে